కూడా ఉన్నాం ఈ స్కూల్ పెట్టారు కదా ఎప్పుడైనా ఈ స్కూల్ ఎందుకు పెట్టామరా బాబు అని బాధపడ్డ సందర్భాలు ఏమన్నాయా సంతోషపడ్డ సందర్భాలు ఏమన్నాయా స్కూల్ ఎందుకు పెట్టామురా బాబు అని అనుకున్న సందర్భం అయితే రాలేదు కానీ అలా అని ఛాలెంజెస్ లేవా అంటే చాలా ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి న్యూ ఇయర్ పెట్టిన రెండు సంవత్సరాల తర్వాత నుంచి ఇదే బజార్లో ప్రతి కొత్త స్కూల్ రావటం మొదలెట్టింది అది న్యూ ఇయర్ సక్సెస్కి ఒక టెస్ట్ మనీ అంటే న్యూ ఇయర్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడికి వస్తే ఇంకొక స్కూల్ డెవలప్ అవుతుంది అనుకుని రావటం అది ఎ టెస్ట్ మనీ టు అవర్ సక్సెస్ అదే సమయంలో ఛాలెంజ్ కూడా ఎందుకంటే స్కూళ్ళ సంఖ్య పెరిగినప్పుడు తల్లిదండ్రులకు ఛాయిస్ పెరుగుతుంది డెఫినెట్గా అది ఒక పోటీయే ఈ అనివార్యమైన పోటీలో మనం ఉంటున్నాం అయితే అందుకు నేను ఎప్పుడూ బాధపడలేదు ప్రతి ఛాలెంజ్ని ఒక ఆపర్చునిటీగా చూశాను నేను ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి లైఫ్లో ఎప్పుడు కూడా వాటిని ఒక ఆపర్చునిటీగా చూసి దాని నుంచి మనం ఎదిగి ఛాలెంజ్ని ఫేస్ చేయాలి కానీ ఛాలెంజ్ నుంచి శుభ్రపడే పరిస్థితి రావడానికి వీల్లేదు నిజానికి ఇవాళ చాలా సంస్థల్లో జిల్లాలో కానీ పట్నంలో కానీ రాష్ట్రంలో కానీ కరెస్పాండెంట్లు ఇంకా టీచింగ్లో ఉన్న వాళ్ళు వేళ మీద లెక్క పెట్టవచ్చు మీరు నేను గర్వంగా చెప్పుకునే అంశం ఏమిటంటే ఇప్పటికీ నేను కరెస్పాండెంట్ని అయినప్పటికీ కూడా నాకు మ్యాక్సిమం సంతోషం నేను క్లాస్ రూమ్లో టీచ్ చేసినప్పుడు మాత్రమే కలుగుతుంది నేను టీచర్గా ఉన్నాను ఆల్ దీస్ ఇయర్స్ ఈ పాతిక సంవత్సరాలు సుమారు ఇరవై నాలుగు ఏళ్లలో న్యూ ఇయర్లో నేను టీచ్ చేయకుండా ఏ బ్యాచ్ బయటికి వెళ్ళలేదు నేను ఒక సబ్జెక్టే కాదు రెండు మూడు సబ్జెక్టులు నేను చెప్పగలుగుతాను చెప్తున్నాను కూడా ప్రధానంగా ఇంగ్లీష్ చెప్తాను సోషల్ స్టడీస్లో నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది నేను బిఎస్సి బిజెడ్సి స్టూడెంట్ని అందుకని నాకు సైన్స్ సబ్జెక్టుల మీద ఆసక్తి ఉంది విద్యార్థులతో సబ్జెక్టు విషయాలు మాట్లాడటమే నాకు బాగా ఇష్టంగా ఉంటుంది అందువల్ల మ్యాక్సిమం సాటిస్ఫాక్షన్ నాకు విద్యార్థుల దగ్గర దొరికింది నేను బాధపడ్డాను అని అంటే ఏ రోజైనా టీచ్ చేయలేకపోతే ఆ రోజు బాధపడతాను నేను సంతోషపడ్డాను అని అంటే టీచ్ చేసిన రోజు సంతోషపడతాను నేను చెప్పిన పాఠం పిల్లలకు అర్థమైందా లేదా అనేది వాళ్ళ ముఖాలు చూస్తే తెలిసిపోతుంది వాళ్ళ ముఖాలలో వచ్చే గ్లో ఉంటుంది ఒకటి ఆ గ్లో కోసం నేను ఏమైనా చేస్తాను ఆ గ్లో నాకు కావాలి ఎంత దూరమైనా వెళతాను ఏ ఎంత కష్టమైనా పడతాను నాకు కావాల్సింది ఆ గ్లో నా విద్యార్థుల్లో అది నేను చేస్తూనే ఉన్నాను ఇన్నేళ్లుగా ఇంకెప్పటికీ కూడా చేస్తూనే ఉంటాను కాబట్టి అది ఎప్పుడూ బాధపడే సందర్భం లేదు అంతేకాదు వ్యక్తిగత జీవితంలో సంక్షోభాలు కూడా అధిగమించటానికి నాకు నాకు నా స్కూలే సహాయపడింది నేను స్కూల్కి వచ్చి క్లాస్ రూమ్లోకి వెళితే బయట ప్రపంచాన్ని మర్చిపోగలిగేవాడిని కష్టాలన్నింటినీ మర్చిపోగలిగేవాడిని స్కూలు పిల్లల మధ్య ఉన్నప్పుడు చాలా ఆనందంగా ఉండగలిగేవాడిని వాళ్ళ నుంచి ఆనందం అది ఒక నాకు అంటుకునేది ఇన్ఫెక్టియస్ అని అంటాను నేను వాళ్ళ హ్యాపీనెస్ ఒక ఇన్ఫెక్టియస్ ఆస్పెక్ట్గా నాకు అంటుకునేది వాళ్ళ నుంచి నేను స్ఫూర్తిని పొందేవాడిని ఆనందాన్ని పొందేవాడిని హాయిగా ఇంటికి వెళ్తాను పాఠం చెప్పిన రోజు బాధలన్నీ మర్చిపోతాను వ్యక్తిగత జీవితంలో ఉండే కష్టాలు మర్చిపోతాను అంతకు మించిన సంతోషం ఇంకొకటి ఏది లేదు నాకు అందుకని స్కూల్ నన్ను ఎలివేట్ చేసింది నన్ను నా నాలో ఉండేటువంటి ఆలోచనలు ఎలివేట్ చేసింది నన్ను ఉదాత్తత వైపు ప్రయాణించేట్టుగా చేసింది అందుకు నేను స్కూల్కి రుణపడి ఉంటాను నా పిల్లలకు రుణపడి ఉంటాను నా విద్యార్థులకు నేను రుణపడి ఉంటాను